Bene, eccoci tornati per la terza puntata della cuoca in pigiama. Oggi prepareremo degli spaghetti, no spaghetti, delle linguine, limone e pepe, con una crema di avocado, crema di avocado, e dei grossini di avocado. Non so dove devo guardare perché... Mm, bene, questo è il mio pigiama di oggi. Ok. Primo step, peliamo l'avocado e per fare questo ci serviranno due semplici utensili, un coltello da pane e un avocado cremoso. Sì! Ora, con quello sbucciato meglio faremo eh, degli avocado toast, con quello sbucciato peggio, e se vede, faremo la crema per la pasta. Per i toast prendiamo una pagnotta di pane, un po' abbondante, che andremo a tostare leggermente, toast giustamente, cosa vogliamo aspettarci. Del pane proviamo a recuperare le fettine migliori, migliori e procediamo ad infornare a 180 ventilato, diciamo, e proviamo a tostare. Proviamo. Nel frattempo, con l'avocado pelato peggio, procederemo a realizzare la salsa per la pasta. Aggiungendo sempre la non l'aceto, bensì dell'olio e del sale, forse anche un po' di pepe, ma vedremo poi. Diciamo che non è la cosa più gustosa a vedersi, ma schiacciamo fino ad ottenere una salsina uniforme. Possiamo poi aiutarci con l'aiuto di un frullatore a ah, immersione. Aiutarci con l'aiuto. Mm -hmm. Ok. Una volta ottenuta la consistenza desiderata, lasciamo riposare. Procediamo dunque con il taglio dell'avocado pelato meglio, nella speranza di ottenere delle slice, delle fettine da adagiare sopra le nostre bruschette. Ups, sopra i nostri toast. Mm -hmm. Ovviamente, proprio perché sto sperimentando con voi, questo è il massimo che sono riuscita ad ottenere. Non troppo male, ma neanche, diciamo, il top. E mentre il pane finisce di tostare, prendiamo il vassoio sul quale andremo ad adagiare i nostri avocado toast che fungeranno da antipasto. È l'unico vassoio che ho, scusate. Avendo poi infelicemente scelto delle linguine che sono... Questo lo analizzeremo dopo. Ovviamente passa lunga, dovremo prendere una pentola abbastanza capiente, profonda anzi. E il mio medico con la pasta blu, forse ve lo ricorderete dal primo episodio. Andiamo a mettere su l'acqua per la pasta. Nel frattempo andiamo a raccogliere le briciole che ho fatto sporzionando il pane. Questo ovviamente perché nel frattempo apparecchio. Ah, mh, oggi apparecchierò anche dei calici perché sono in ritardo di un giorno sulla nostra rubrica. È domenica e non è sabato, solitamente la uova in pigiama la registro il sabato. E avremo quindi una glacier di Casanova e urca un prosecco. Come potete vedere o non vedere il pane tostato, andiamo a condirlo con sale olio e avocado e l'antipasto toast all'avocado è pronto ora andiamo ad impiattare la crema di avocado per la pasta sparirò i nostri soliti coppa pasta prendiamo quello più piccolo oggi andiamo quindi con un cucchiaino a posizionare un po di crema sul fondo del nostro piatto uno
e due voilà assaggio magra mm -hmm. mm. quindi i due piatti sono pronti anche se non perfettamente centrati aspettiamo solo la pasta l'acqua bolle la saliamo con del sale grosso io metto il sale mentre bolle altrimenti ho paura che evapori Opla. intanto prepariamo anche un mestolo per mettere poi da parte un po' di acqua di cottura nel caso ne avessimo bisogno per amalgamare un po' il tutto prepariamo la pasta e la buttiamo Ora impostiamo il nostro timer e aspettiamo. Uppla! Vediamo, no, ancora un po' bene. Ok, e aspettiamo che suoni. Allora, prendiamo un messolo di acqua di cottura. E voilà, siamo qui. La pasta è cotta, andiamo a scolare. Ullala! Uh Opla! E voilà! Ed ora procediamo con l'impiattamento. Si impiatta e si mangia! Buon appetito!